zusammen. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, ihr ein bisschen struggelt, was euren Stil anbelangt. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen erklären, was mir geholfen hat und welche fünf Fragen ich mir dabei gestellt habe. Die allererste Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr ein bisschen Probleme habt, euren Stil zu finden, ist, dass ähm, ihr euch fragen solltet, wer ihr seid oder welche Wörter euch selbst beschreiben. Seid ihr eher zurückhaltend? Seid ihr laut? Wie ist euer Charakter so aufgebaut? Das wiederum könnt ihr dann auch für euren Stil oder für eure Kleidung machen. Es gibt äh, im Internet und auch auf YouTube äh, diese drei Wörter. Regel oder Formel, ähm, die besagt, dass man quasi drei Wörter sich aussucht, die den Stil treffend beschreiben und das Ganze soll dann helfen. Im Prinzip ist es eigentlich egal, wie viele Wörter ihr benutzt. Ja, aber indem ihr das wörtlich wiedergebt oder das Ganze aufschreibt, fällt es euch einfach leichter, so einen roten Faden zu finden. Und es hilft auch später, wenn ihr Klamotten sucht, die das Ganze supporten sollen. Ich würde zum Beispiel meinen Stil beschreiben als effortless. Ich mag luftige Klamotten. Manchmal kleide ich mich auch ein bisschen so Tomboy-mäßig, Streetstyle-mäßig, eher maskulin, wenn man das jetzt so in Schubladen aufteilt, ähm, statt feminin. Also ich mag keine Rüschchen, ich mag eigentlich auch keine Blumenprints, obwohl ich da jetzt ein paar Ausnahmen gemacht habe wegen Postpartum und Baby und das ist sowieso schwierig, da was zu finden. Deswegen habe ich da Abstriche gemacht, aber so an sich ist mein Style sehr minimalistisch. Die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, wie wollt ihr von außen wahrgenommen werden und wie sehr resoniert das Ganze mit Frage 1? Wenn ihr zum Beispiel ins Büro geht und euch ist wichtig, dass man auf Anhieb ein klares Bild von euch wenn man euch anguckt, dass man dann weiß, welcher Art Mensch ihr seid. Wenn ihr das wollt, dann würdet ihr wahrscheinlich zu einem Blazer ähm, greifen oder ihr würdet zu einer Bluse greifen. Ähm, wobei für jeden Mensch bedeutet es natürlich was anderes, äh, put together zu sein. Aber ähm, Genau, es gibt halt so gewisse Formeln, die immer wieder auftauchen, bei denen Menschen sofort denken, ah okay, die ist jetzt professionell, bei einem Blazer beispielsweise. Ist euch das jetzt wichtig, kleidet ihr euch später anders, wie wenn euch das nicht wichtig ist? Mir zum Beispiel ist das nicht wichtig und ich würde auch nie einen Blazer anziehen zur Arbeit. Einfach, weil mir wichtiger ist, wie ich mich fühle in meiner Kleidung, als was andere von mir denken, wie ich bin. Ja. Kommen wir zu Frage 3. Wenn ihr euch jetzt also entschieden habt, ob euch wichtiger ist, wie ihr euch fühlt in den Klamotten oder ob euch wichtiger ist, wie ihr wahrgenommen werdet, dann ist das fundamental dafür, wie ihr euch morgens ankleidet. Wenn euch jetzt wichtig ist, wie andere euch wahrnehmen, dann werdet ihr wahrscheinlich äh, Inspiration erstmal suchen im Außen. Also was für eine, in was für einer Situation befinde ich mich, was wird erwartet, was man dort anzieht. Und dann würdet ihr wahrscheinlich die Klamotten raussuchen. Wenn euch jetzt äh, nicht wichtig ist, wie ihr also wahrgenommen werdet, sondern wie ihr euch fühlt, werdet ihr euch anders kleiden. Ihr werdet die Klamotten nicht von, von der Situation abhängig machen sondern ihr werdet die Kleidung anziehen, die euch zum Beispiel am besten supportet oder auch je nach Stimmung beispielsweise, wie ist eure Mut. Bei Frage 4 geht es darum, wie viel Mühe ihr in euer Kleidungsstil oder in euer tägliches Ankleiden stecken wollt. Und zwar Wollt ihr, dass die Leute sehen, dass ihr euch Mühe gegeben habt oder willst du mühelos wirken? Das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil ihr einfach, wenn ihr mühelos wirken wollt, 
wie bei mir beispielsweise, dann werdet ihr einfach gucken, dass nicht viel Tamtam -Tam drumrum ist, ja? dass es eher minimalistisch ist, dass es einfach stimmig ist, wenn ihr wollt, dass es auffällt sozusagen, dann werdet ihr automatisch mehr dafür tun. Also ihr werdet vielleicht mehr layern, mehr Schmuck tragen, auffälligere Muster. So und bei Frage 5, bei der letzten Frage geht es darum, welche Klamotten, die du bereits besitzt, spiegeln das wieder, was du dir jetzt erarbeitet hast. Da für jeden diese Wörter was anderes bedeuten können, ist es wichtig, dass du nicht guckst, wie das bei anderen definiert ist, sondern du musst für dich deine Kleidung definieren. Du musst normalerweise Piece für Piece durchgehen und dann einfach schauen, okay, diese Rüschenbluse bedeutet für mich, dass es romantisch ist, dass es verspielt ist. Diese Hose bedeutet für mich, dass es sleek ist, dass es elegant ist und so weiter. Indem du das definierst, weißt du ganz genau, okay, heute möchte ich elegant und verspielt sein. Also nimmst du dir diese beiden Sachen, die Hose und das Oberteil und kombinierst sie. Weil dann hast du in deinem Outfit genau die Kombination von Wörtern, die du dir selber definiert hast ähm, und die quasi sich auf deine Kleidung übertragen. Was jetzt noch wichtig ist mit dieser ganzen Stilsache, ja, also jeder sagt ja, Oh, du musst deinen Stil finden, das erleichtert dir dein ganzes Leben und so weiter. Das kann euer Leben wirklich erleichtern, muss es aber nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin sehr wandelbar und je nach Stimmung will ich mich auch anders kleiden. Das kann sein, dass ich heute Tomboy bin und morgen habe ich Bock auf, keine Ahnung, einen Rock oder so. So einen strikten Stil zu haben, ist nicht für jeden was und das ist vollkommen in Ordnung wenn das nichts für dich ist. Es kommt einfach nur darauf an, dass die Klamotten, die du in deiner Garderobe hast, auch wirklich zu dir passen. Letztendlich ist es völlig egal, ob das jetzt ähm, alles eine Farbpalette ist oder alles irgendwie miteinander kombinierbar ist. Darum geht es gar nicht, sondern dass du dich wohlfühlst. Noch ein Punkt ist, ähm, also ein Tipp, wenn ihr gerade dabei seid, euren Stil zu finden oder zu gucken, ja, was passt mir, was spiegelt mich wieder, folgt keinen Trends, weil am Ende habt ihr einfach einen Kleiderschrank voller Trends und das geht vorbei. Trends sind einfach das, was im Außen passiert, ja, aber ihr müsst wirklich gucken, dass es zu euch passt und ja, wenn der Trend jetzt zum Beispiel zu euren drei Wörtern passt, ist das alles kein Problem, weil dann werdet ihr auch in Zukunft, wenn der Trend vorbei ist, immer noch zu diesem Kleidungsstück greifen. Aber wenn das nicht dazu passt, dann lasst lieber die Finger davon. Dann spart ihr euch schon mal Geld und Nerven und ähm, euer Kleiderschrank quillt nicht über. Deswegen ähm, das noch so als Tipp. Genau, und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert gerne meinen Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin macht's gut. Eure Party. Ciao.